হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল রেটিং টেকনিক ইজি এডুকেশন আজকের পর্বে আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত বইয়ের অনুশীলন 1.5 এর 3 এর ক খ গ এই তিনটা অঙ্কের সমাধান দেখব 3 এর 3 নম্বর করতে বলা হয়েছে সরল করতে তাহলে আমরা শুরু করি প্রথমে ক নম্বরের সমাধান ক নম্বরের মধ্যে বলা আছে এক সমস্ত 2/3 এর 1/5 ভাগ 1/9 সরলে বিভিন্ন প্রকার আমাদের অপারেশনের কাজগুলো করতে হয় ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশনে সেগুলো হলো যোগের কাজ থাকে ব্র্যাকেটের কাজ থাকে গুণের ভাগের ইত্যাদি এগুলো কাজ থাকে এখন সেগুলো মনে রাখার জন্য আমাদের একটা শব্দ আছে যেগুলো হলো বদমাস বিওডি এম এ এস এখন প্রতিটি অক্ষর দিয়ে আমরা এক একটি অপারেশনের নাম মনে রাখবো এখন প্রথমে বি হলো ব্র্যাকেট ওর জন্য অফ অফ মানে হলো এর আর ডি মানে হলো ডিভিশন ভাগ করা এম মানে হলো মাল্টিপ্লিকেশন গুণ করা আর এ হলো এডিশন যোগ করা আর এস ফর হলো সাবট্রেকশন বিয়োগ করা তাহলে আমরা এই শব্দটার মাধ্যমে যে সরলে যে যে ধারা অনুযায়ী আমরা কাজটা করব সেই ধারাটা আমরা এই শব্দটার মাধ্যমে মনে রাখতে পারি তাহলে আমরা সরলটা শুরু করি তো প্রথমে আমাদের যে দেখে একটি মিশ্র ভাঙাংশ আসেন সেটাকে আমাদের ফার্স্টে অপ্রকৃত ভাঙাংশে নিয়ে যেতে হবে কারণ কি মিশ্র ভাঙাংশের মাধ্যমে আমরা কোনো হিসাব নিকাশ করতে পারি না তো সেটা আমরা রুলসটা হলো আমরা পূর্ণ সংখ্যার সাথে হর গুণ করব তার সাথে লব যোগ করব তাহলে পূর্ণ সংখ্যা এক তার সাথে হর তিন গুণ হলো আর লব দুই যোগ হলো বাই হলো হর হর হলো তিন তার আমরা তারপরে যা আছে এর এক বাই পাঁচ ভাগ এক বাই নয় রাখলাম এরপর আমরা সেটাকে গুণ করতেছি তিন অক্ষে তিন আর দুই যোগ করলে হবে পাঁচ তাহলে তিন অক্ষে তিন আর দুই পাঁচ বাই তিন এর এক বাই পাঁচ ভাগ এক বাই নয় এখন আমরা অনেক সরল শুরু করব এখন সরল শুরু করার আগে দেখতে হবে যে আমাদের এখানে যে দুইটা অপারেশন আছে এর এবং ভাগ এখন কোনটা আগে করব বা কোনটা পরে করব তো সেটা আমরা দেখি এর মানে হলো অফ এ অফ এ মানে হলো অফ আর ভাগ মানে হলো এই যে ডিভিশন এর মানে অফ ভাগ মানে ডিভিশন তাহলে এর আসে আমাদের হলো দুই নাম্বারে আর ভাগ আসে তিন নাম্বারে তাহলে আমরা কি আগে দুই নাম্বারে কাজ করব পরে হলো তিন নাম্বারে কাজ করব তাহলে আগে আমাদের কি এর এর কাজটা আমাদের আগে করতে হবে আর এর এর কাজটা হলো নর্মালি গুণের কাজের মতো আমরা যেভাবে গুণ করছি ভগ্নাংশের সেই গুণের কাজের মতো আমরা এখানে কাজটা করব তো গুণে আমরা কি করেছিলাম লবের সাথে লব গুণ করেছিলাম হরের সাথে হর গুণ করেছিলাম আর যদি ভাগ করতে চাই তো লবের সাথে হরের কাটাকাটি করেছিলাম আর অথবা লবের সাথে হরের কাটাকাটি তাহলে আমরা সেটাই করবো এটার মানে হলো গুণের মতো কাজ যে গুণের মতো কাজের কাজের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে যে এখানে ও লবে একটি পাঁচ আছে আর এটার হরে একটি পাঁচ আছে তাহলে এই পাঁচ আর এই পাঁচ আমরা কাটাকাটি করে কাটাকাটি করে ফেলতে পারি আর হলো এখানে তিন আছে আর আর কাটাকাটি যায় না তাহলে আমাদের এখানে থাকবে হলো এক এখানেও এক তাহলে উপরে থাকতেছে আমাদের এক যদি এই পাঁচ কাটে কেটে কাটাকাটি করে ফেলবো তাহলে এক গুণ এক মানে এক হয়ে যাবে আর নিশ্চয় থাকবে এই পাঁচ কাটাকাটি করে এক আসবে আর এখানে আসবে তিন পাঁচা তিন তিন অক্ষে তিন যেহেতু এই পাঁচ কাটাকাটি করে ফেলবো তাহলে এখানেও এক আসবে তাহলে ওপরেও এক আসতেছে নিচে আসতেছে তিন অক্ষে তিন তাহলে এক বাই তিন ভাগ আমাদের একটা বাকাজ বাকি ছিল সেটা হলো ভাগ এক বাই নয় তাহলে এক বাই তিন ভাগ এক বাই নয় এখন আমরা ভাগ করব এখন ভাগ করার ক্ষেত্রে আমাদের রুলসটা হলো ভাগটাকে গুণে পরিণত করা আমি ভাগটাকে যখন গুণে পরিণত করব সেটার ক্ষেত্রে হলো আমাদের রুলসটা হলো যে এখন এই ভাগটাকে আমরা এখানে গুণে নিয়ে আসলাম যখন আমরা নিব তখন আমরা এই ভাগ ভাগটা হলো যে বংশের সামনে থাকবে ভাগটা যে বংশের সামনে থাকবে সেই বংশটাকে আমরা বিপরীতকরণ করে দিব অর্থাৎ লবটাকে হরে নিব হরটাকে লবে নিয়ে আসবো তাহলে যখন আমরা ভাগটাকে গুণ করে দিলাম এখানে আমরা ভাগটাকে গুণ করে ফেললাম তখন এই বংশটা ছিল এক বাই নয় সেটা হয়ে যাবে নয় বাই এক লবটা হরে যাবে হরটা লবে আসবে তাহলে আমরা এটাকে গুণে পরিণত করলাম তাহলে এখন আমার নর্মালি যে গুণ করি ভাঙা সেই রুলস ফলো করবো তাহলে আমরা লবের সাথে লব গুণ করবো হরের সাথে হর গুণ করবো আর কাটাকাটি ক্ষেত্রে লবের সাথে হরে কাটাকাটি হরের সাথে লবে কাটাকাটি তাহলে আমরা এক এখানে দেখতে পাচ্ছি যে তিন হরে আছে আর নয় লবে আছে তাহলে আমরা তিনকে নয় দ্বারা কাটতে পারি তাই তিন অক্ষে তিন আর তিন তিরিকে নয় তাহলে কাটাকাটি জানি এবার গুণ করবো তাহলে আমাদের লবে থাকতেছে হলো এক আর তিন আর হরে থাকতেছে এক এক তাহলে আমাদের লবে আস্তে আস্তে তিন গুণ এক তিন আর হরে এক সেটা না লেখেও চলবে কারণ এক আমরা এক কোনো এক দ্বারা কোনো সঙ্গে ভাগ করলে বা গুণ করলে সেই সংখ্যাটা এক একই থাকে তাহলে আমরা একটা তাই হর হিসাবে লিখতেছি না তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি তিন অক্ষে তিন এটা আমাদের সরল করার পর নির্ণয় উত্তর তাহলে আমাদের এক তিনের কয়ের উত্তর হলো তিন তাহলে আমরা সরলের ক্ষেত্রে এই শব্দ অনুযায়ী এই যে সরলের কাজগুলো ধারা যে ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশনগুলো আছে সেগুলো যে যে ধারা অনুসারে আমরা করব সেটা মনে রাখবো এবং সেই অনুসারে সরলটা করার পর আমরা এখানে পেলাম উত্তরে তিন তাহলে তিনের কয়ের উত্তর হলো তিন তাহলে এবার আমরা দেখবো তিনের ক্ষয়ের সমাধান তিনের ক্ষয় আ
তো সেটা করার জন্য সূত্র হলো পূর্ণ সংখ্যার সাথে আমরা হর গুণ করব তার সাথে লব যোগ করব বাই হর যেটা আছে সেটাই থাকবে তাহলে আমরা তিন পূর্ণ সংখ্যা এখানে তিন তাহলে পূর্ণ সংখ্যা আমাদের এখানে তিন পূর্ণ সংখ্যা তিন তার সাথে আমরা তাহলে হর তিন গুণ করব তাহলে তিন তিরিকে নয় পূর্ণ সংখ্যার সাথে তিন গুণ হর গুণ করতেছি পূর্ণ সংখ্যার সাথে হর গুণ তাহলে তিন তিরিকে নয় তার সাথে লব যোগ নয়ের সাথে দুই যোগ করলে এগারো তাহলে এগারো বাই তিন আসতেছে গুণ চার বাই পাঁচ এর এরপরে বর্ণন সম্পাদে মিস করেন আবারও একই সূত্র পূর্ণ সংখ্যার সাথে হর গুণ করব পূর্ণ সংখ্যা চার আর এখানে হর হলো বারো তাহলে চার গুণ বারো চার গুণ বারো হলো চার বারো আটচল্লিশ তার সাথে লব যোগ করব আটচল্লিশের সাথে লব যোগ করব তা আটচল্লিশের সাথে যদি আমরা সাত যোগ করি আটচল্লিশের সাথে সাত যোগ করে আসবে পঞ্চান্ন তাহলে পঞ্চান্ন বাই হর মানে বারো পঞ্চান্ন বাই বারো তাহলে আমরা দুটি ফনসকে মিশ্র ফনস থেকে আমরা অপ্রকৃত ফনস নিয়ে আসলাম তারপর আমাদের যে লাইনটা আসলো এগারো বাই তিন গুণ চার বাই পাঁচ এর পঞ্চান্ন বাই বারো এখন আমরা সরল শুরু করবো এখন সরল শুরু করার জন্য আমাদের কি যে যে ধারা আমাদের কাজ করতে হবে সেই ধারার জন্য মনে রাখার জন্য কি আমরা এই শব্দটা যে অক্ষরগুলো আছে যে সিকুয়েন্স অর্থ অক্ষরগুলো আছে সেই সিকুয়েন্সে আমরা কাজগুলো করবো তাহলে ফার্স্ট আমরা দেখি এখানে কাজ আছে হলো গুণ আর এর এর কাজ তাহলে গুণ এর অর্থাৎ এখানে আছে অফের কাজ ও অফের কাজ এটা অফের কাজ আছে আর হলো গুণের কাজ অর্থাৎ মাল্টিপ্লিকেশন মাল্টিপ্লিকেশনের কাজ হলো এটা তাহলে অফের কাজ আছে আর হলো মাল্টিপ্লিকেশনের কাজ আছে অফ মানে হলো এর আর মাল্টিপ্লিকেশন মানে হলো গুণ তাহলে আমরা কি অফ আর এর এর কাজ দুই আর চাঁদের কাজ আছে তাহলে আমরা কোনটার কাজ আগে করবো আগে হলো দুয়ের কাজ করবো তারপর হলো চাঁদের কাজ করবো তাহলে আমরা হলো আগে দুয়ের আছে হলো অফ মানে হলো আগে এর এর কাজ করবো তারপরে হলো গুণের কাজ করবো এখন এর হলো দুটি সংখ্যা কোন দুটি সংখ্যা দুই দুটি সংখ্যার দুইটি ভগ্নাংশের মধ্যে আছে সেই দুইটি ভগ্নাংশের মধ্যে আমরা আগে কাজ করবো তাহলে মানে হলো এই ভগ্নাংশের মাঝে আমরা কাজটা করবো এই দুটি ভগ্নাংশ চার বাই পাঁচ এর পঞ্চান্ন বাই বারো তাহলে আমরা কি বললাম ফার্স্ট আমরা এখানে গেলাম আমরা এখানে মিশ্র ফনাংশ থেকে অপ্রকৃত ফনাংশে গেলাম তারপর আমরা দেখতেছি যে কোন কাজটা আমরা আগে করবো এখানে যেহেতু গুণ আর এর এর কাজ আছে গুণ মানে হলো গুণ মানে হলো মাল্টিপ্লিকেশন এই মাল্টিপ্লিকেশন আর হলো অফ এর মানে হলো অফ তাহলে আমাদের দুই আর চাঁদের কাজ আছে তাহলে আমরা ফার্স্টে দুয়ের কাজ করবো তারপরে চাঁদের কাজ করবো দুই আছে এর এর কাজ তাহলে আমরা এর এর কাজ করতেছি এর এর কাজ করবো এই দুইটি ফনাংশের মধ্যে আমাদের এর অপারেশনটা করতে হবে তাহলে দুইটা ফনাংশের মধ্যে আমরা চার বাই পাঁচ এর পঞ্চান্ন বাই বারো এই দুইটা নিয়ে আমরা ফার্স্টে কাজ করবো তা আমরা দেখি আমরা আগেই বলেছি এর মানে হলো গুণের মতো কাজ লবের সাথে লব গুণ করবো হরের সাথে হর গুণ করবো আর যদি কাটাকাটি যায় লবের সাথে হরের কাটাকাটি করবো অথবা হরের সাথে লবের কাটাকাটি করবো তো সেটা করার জন্য আমরা দেখতেছি এখানে যে লবে পঞ্চান্ন আসে হরে পাঁচ আসে তাহলে আমরা পঞ্চান্নকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করতে পারি পাঁচ এগারো পঞ্চান্ন তাহলে আমাদের এখানে থাকতেছে এগারো এটা এটা কাটা যায় পাঁচ আর পঞ্চান্ন কাটা গেলে থাকে এগারো লবে আর এখানে চার আছে আর এখানে আছে বারো তাহলে এখানে থাকতেছে তিন চারে বারো চার আর বারো কাটা গেলে তিন চারে বারো আর এখানে এক থাকতেছে এখানে এক থাকতেছে আমরা এখানে কাটাকাটি করবো না কিন্তু আমরা কাজটা গুণের মতোই করব তাহলে আমরা থাকতেছি এখানে হলো চারকে যখন বারো দ্বারা ভাগ করলাম আসতেছে তিন আর পঞ্চান্নকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করে পেলাম এগারো তাহলে আমরা এখানে এগারো পেলাম আর এখানে পেলাম তিন তাহলে আমাদের ভরণাংশ আসতেছে এখানে যদি এগারো ছিল এখানে তিন ছিল তাহলে আসতেছে এগারো বাই তিন তাহলে চার বাই পাঁচ এর পঞ্চান্ন পঞ্চান্ন বাই বারো এটা করার পরে আমাদের এখানে আসতেছে এগারো বাই তিন কারণ হলো আমরা বারোকে কাটতেছি চার দ্বারা তিন চারে বারো ল হরে তিন থাকতেছে আর লবে হলো এখানে পঞ্চান্নকে আমরা পাঁচ দ্বারা কাটাকাটি করে ফেলে লবে আমাদের শুধুমাত্র এগারো থাকতেছে তাহলে এগারো বাই তিন আর আমাদের আগে একটা ছিল এগারো বাই তিন গুণ আর এইটুকু মাধ্যমে আমাদের আসলো এখান থেকে আসলো আমাদের এগারো বাই তিন তাহলে আমাদের এই লাইনটা আসছে এগারো বাই তিন গুণ এগারো বাই তিন তাহলে এখন কোনো কাটাকাটি যেতেছে না বা ভাগ করা যেতেছে না তাহলে আমরা সরাসরি গুণ করবো কারণ গুণ করার আপনার গুণ করার নিয়মটা কি লবের সাথে লব গুণ করবো হরের সাথে হর গুণ করবো তাহলে এগারো গুণ এগারো তিন গুণ তিন এগারো গুণ এগারো মানে হলো একশো একুশ আর তিন গুণ তিন মানে হলো নয় এটি একটি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ এটাকে আমাদের মিশ্র ভগ্নাংশ নিয়ে যেতে হবে তাহলে লবকে হর দ্বারা ভাগ করবো তাহলে আমরা এখানে একশো একুশকে নয় দ্বারা ভাগ করতেছি এক নয় ফার্স্টে বারোর মধ্যে এটা একবার যায় নয় তাহলে নয় অক্ষে নয় আসতেছে এক বিয়োগ করে পাবো তিন পরবর্তী এক নামলো আসতেছে তিন নং সাতাইশ তিন নং সাতাইশ আসতেছে বিয়োগ করলে পাবো চার তাহলে ভাগ সাজা ছিল চার তাহলে এবার আমাদের তাহলে মিশ্র ফনাংশ আসতেছে ভাগ ফলটা আসতেছে তেরো তাহলে তেরো যাবে পূর্ণ সংখ্যায় তেরো সমস্ত আর ভাগ শেষে যাবে লবে চার আর ভাগ আর যে ল হরটা ছিল নয় সে নয় থা
ফার্স্টে আমরা এই এক সমস্ত চার বাই পাঁচ যে মিশ্র ফর্মাংশটা আছে সেটাকে আমরা ফার্স্টে অপ্রকৃত ফর্মাংশে পরিণত করে নিব তাহলে এই লাইনটুকু এই পর্যন্ত সেম থাকলো তারপর আমরা গুণ এই এক সমস্ত চার বাই পাঁচ এইটাকে আমরা লিখতেছি পূর্ণ সংখ্যা গুণ হর পূর্ণ সংখ্যার সাথে হর গুণ করবো তাহলে পাঁচ গুণ এক তার সাথে চার যোগ করবো লব যোগ করবো তাহলে পাঁচ গুণ এক যোগ চার নয় নয় বাই হর থাকবে সেম তাহলে কি করলাম মিশ্র ফর্মাংশটাকে আমরা অপ্রকৃত ফর্মাংশ নিয়ে গেলাম শুদ্ধ হলো পূর্ণ সংখ্যা গুণ হর যোগ লব বাই হর তাহলে পূর্ণ সংখ্যা একের সাথে আমরা পাঁচ গুণ করলাম তার সাথে চার যোগ করলাম বাই হওয়ার মানে পাঁচ তাহলে নয় বাই পাঁচ পেলাম এরপর আমরা এই শব্দটা সিকোয়েন্সে কাজ শুরু করব কারণ আমরা সরলের কাজ এখন শুরু করবো তাহলে সরলের কাজে ফার্স্টে আমাদের এখানে কাজ আছে হলো এদের কাজ গুণের কাজ আর ভাগের কাজ তাহলে এদের কাজের মধ্যে আমাদের এখানে আছে এদের কাজ মানে হলো অফের কাজ দুই নম্বরের কাজ আছে আমাদের এখানে গুণের কাজ আছে আর ভাগের কাজ আছে তাহলে আমাদের অর্থাৎ দুই তিন চারের কাজ আছে দুই নম্বরে আছে এদের কাজ অফ তিনে আছে ভাগের কাজ আর চারে আছে গুণের কাজ তাহলে আমরা দুই তিন চার এই সিকুয়েন্সের কাজটা করবো তাহলে প্রথমে করবো এডের কাজ তারপরে করবো ভাগের কাজ তারপরে করবো গুণের কাজ তা প্রথমে আমরা এডের কাজটা যে করবো যে দুইটি ফর্মাংশের মধ্যে আছে সেটা ফার্স্টে দেখি তিন বাই চার এবং আট বাই নয় এই দুইটা ফর্মাংশের মাধ্যমে মধ্যে আমাদের এডের কাজ আছে তাহলে এডের কাজ আমরা ফার্স্টে করি তাহলে এডের কাজ মানে হলো নর্মাল গুণের মতো তাহলে আমরা কি করবো এই নর্মাল গুণে যে লবের সাথে লব গুণ করি এবং হরের সাথে হর গুণ করি সেই রুলস ফলো করবো আর কাটাকাটি করতে গেলে হরের সাথে লবে কাটাকাটি করবো অথবা লবের সাথে হরের কাটাকাটি করবো তাহলে ফার্স্ট আমরা দেখি এখানে লব এই ভাঙা সে লবে আছে তিন আর এটা হরে আছে নয় তাহলে আমরা তিনের সাথে নয় তিন দ্বারা বিভাজ্য তাহলে আমরা নয়কে তিন দ্বারা কাটাকাটি করে পেলাম তিন তিনকে নয় আর এখানে লবে আট আছে আর হরে চার আছে তাহলে আট ও চার দ্বারা বিভাজ্য চার দোকানে আট তাহলে এখানে থাকতেছে আমাদের দুই আর এখানে থাকতেছে তিন আর এটা পুরোপুরি কাটাকাটি এক আসতেছে এখানে এটা মান এক আসছে এক আসতেছে পুরোপুরি তাহলে আমরা আসতেছি এখানে আসতেছে দুই এখানে আসতেছে তিন তার মানে হলো বংশটা আসতেছে দুই বাই তিন তাহলে আমাদের আসতেছে এক বাই দুই ভাগ দুই বাই তিন এইটুকু করার পরে আমাদের এখানে আসছে দুই বাই তিন আর গুণ নয় বাই পাঁচ এরপর করবো আমরা এখানে আমরা এখন আসছে গুণ আর ভাগের কাজ অর্থাৎ গুণ আর ভাগের কাজ বলতে তিন আর চারের কাজ তিনে আসে ভাগ চারে আসে গুণ তাহলে আমরা আগে ভাগের কাজ করব তাহলে তিন নম্বরের কাজ হলো ভাগের কাজ তাহলে ভাগের কাজ আগে করবো তাহলে ভাগের কাজ আছে হলো এই দুটি ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে তাহলে এই বুকটি দুটি ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে আমাদের আছে এক বাই দুই ভাগ দুই বাই তিন তাহলে এক বাই দুই সেম থাকবে আর এই ভাগটাকে আমরা কি করবো ভাগটাকে গুণে কনভার্ট করব ভাগটাকে গুণে কনভার্ট করে কী করার পরে যে ভগ্নাংশটা সামনে ভাগ চিহ্ন আসে এবং সেটাকে যে আমরা গুণে নিলাম সেই ভগ্নাংশটাকে বিপরীতকরণ করব অর্থাৎ লবটাকে হরে নিব হরটাকে লবে নিয়ে আসবো তাহলে এক বাই দুই গুণ এটা ছিল দুই বাই তিন এটা হয়ে যাবে তিন বাই দুই তাহলে কী করলাম ভাগটাকে আমরা গুণে কনভার্ট করলাম এবং ভগ্নাংশটা যে ভগ্নাংশের সামনে ভাগ চিহ্নটা ছিল সেই ভগ্নাংশটাকে বিপরীতকরণ করলাম তাহলে এক বাই দুই গুণ সমান হয়েছে দুই বাই তিনটা হয়ে যাচ্ছে হলো তিন বাই দুই এবং পরবর্তী ভগ্নাংশ আমাদের আছে গুণ নয় বাই পাঁচ এখন এই লাইনটা আমরা লক্ষ্য করি এই লাইনটা কিন্তু তিনটা আমাদের যে তিনটা ভগ্নাংশ আছে এবং তিনটা ভগ্নাংশের মধ্যে অপারেশন ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশন হলো গুণ আছে অর্থাৎ আমরা এখন তিনটা ভগ্নাংশ নিয়ে একসাথে কাজ করতে পারবো অর্থাৎ তিনটি নেই তিনটি গুণই আমি এখানে দুইটা মানে তিনটা ভগ্নাংশ আছে আর দুই দুই বার গুণ আছে তাহলে আমরা এই গুণটা পুরোটা একসাথে করবো তাহলে গুণটা একসাথে দেখতে পাচ্ছি যে কোন কোনোটা লবের সাথে বা হরের কাটাকাটি যাচ্ছে না কোনো ভগ্নাংশে হরের সাথে বা লবের সাথে ওই অপর অপর কোনো ভগ্নাংশের লব বা হরের কাটাকাটি যায় না তাহলে আমরা এখন গুণ করব গুণ মানে হলো লবের সাথে লব গুণ করব হরের সাথে হর গুণ করব তাহলে আমাদের লবে আছে ওখানে এক তিন নয় তাহলে এক গুণ তিন গুণ নয় আস্তে আস্তে তিন নং সাতাশ আর হরে আস্তে আস্তে আমাদের এখানে দুই গুণ দুই গুণ পাঁচ তাহলে দুই দুগুণে চার চার পাঁচে বিশ তাহলে আস্তে আস্তে সাতাশ বাই বিশ এটি একটি অপ্রকৃত ফর্মাংশ যেটা আমরা উত্তরে রাখতে পারবো না আমরা এটাকে মিশ্র ফর্মাংশে প্রকাশ করে দেবো মিশ্র ফর্মাংশে নেওয়ার জন্য আমরা কী করবো আমরা ফার্স্টে যে লবটা আছে লবটাকে হর দ্বারা ভাগ করবো তো লব আমার এখানে আসে সাতাশ আর হর আসে বিশ তাহলে আমরা সাতাশকে বিশ দ্বারা ভাগ করবো সাতাশকে বিশ দ্বারা ভাগ করলে আসতেছে একবার যায় বিশ ওকে বিশ পাঁচশো সাতাশে সাত তাহলে আমরা মিশ্র ফর্মাংশ লিখবো আমরা যেখানে ভাগ কল পেলাম ভাগ কল পেলাম এক এই একটা যাবে পূর্ণ সংখ্যায় আর ভাগ শেষটা যাবে লবে ভাগ শেষ ছিল সাত সেটা যাবে লবে আর হর বিশ ছিল সে বিশই থাকতেছে তাহলে মিশ্র ফর্মাংশে নেওয়ার পর আমরা যে লবকে হর দ্বারা ভাগ করলাম তারপর ভাগ ফল পেয়েছি যেটা ভাগ ফল এক পেয়েছিলাম ভাগ ফলটা যাবে পূর্ণ সংখ্যায় এক আর ভাগ